ರೂಟ್ ಸೆಡ್ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕೂಸನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನನ್ಯ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶರಣನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಚನ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಹ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೆ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ನಾಚಿಕೆ ಪೆಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪರಿಶುಭ್ರವಾದ ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹೆಗ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರದ್ದು ಅವರು ಈಗ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಗರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಈ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮಹಾಮಂಟಪ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿದಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಕೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆಯನ್ನು ಕುರಿತ ಗಾದೆಯೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರು ಅನ್ನೋ ಗಾದೆ ಮಾತೇನಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಗಾದೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಂತೂ ಕೆಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣ ಸೇರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿ ಕೆಟ್ಟು ಮುಂದೆ ನೀವು ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ನಾಡೋಜ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕಂಬಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸದ ಕತೆ ಹೇಳಿದರು ಎರಡು ಸಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರಾದರೂ ಎರಡು ಸಾರಿ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ನಂಟರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಮಾತು ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸನ ಕಣ್ಣೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ತಾನು ಕೂಡಿಟ್ಟಂಥ ಹಣವನ್ನು ಗಂಟನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅದಿಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲೇ ಭಾಳ ಇರಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಂಟಸ್ತಿಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅನೇಕ ಸರಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚು ಅವರಿಂದ ಭಾಳ ವಿಚಾರಗಳೇ ತಿಳಿತಾವೆ ಭಾಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು ಮಕ್ಕಳದು ಪರಿಶುಭ್ರವಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಏನು ಜಾಹೀರಾತು ಅಂದರೆ ಡಿಯರ್ ರೀಡರ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಮಿಲಿಯನರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಿ ಎ ಡಾಲರ್ ಅಂತಂದು ನಿಮಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಧೀಶರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆಯೇ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಎಮ್ಮೊ ಮಾಡಿ ನಾನೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಮ್ಮೊ ಮಾಡಿದರು ಒಂದೊಂದು ಡಾಲರ್ ಅವನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಬರೆದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದ ಡಿಯರ್ ರೀ
ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಜನರ ಬೆನ್ನತ್ತಿದೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೇರಿಕದ ಮಕ್ಕಳು ಯುರೋಪಿನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಒಂದು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವೀ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ದೇವರಾದರೂ ಸಹ ಅವನು ಭಕ್ತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ವೀಕೆಂಡ್ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅವನು ದೇವರು ಆ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೋಡೋದೇ ಬಹಳ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅದೇಕೇನೋ ತಂದೆ ಭಾಳ ಬೇಗ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಶಾಲೆಯಿಂದಲೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಬಂದಂಥ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಂದೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಟೆನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೇಳ್ದ ತಂದೆನ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ಡು ಯುವರ್ ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೀನು ದುಡಿತೀಯ ಅಂತ ಅಪ್ಪನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವನು ಆಗ್ತಾನೆ ಆಫೀಸ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ತಲೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ದ ಹೆಲ್ ಯು ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದುಡಿತೀನೋ ಬಿಡ್ತೀನೋ ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ನೋ ಡ್ಯಾಟ್ ಚೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮಚ್ ಡು ಯು ಅರ್ನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಂದು ನೂರು ಡಾಲರ್ ದುಡಿತೀನಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಂದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹುಡುಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದು ಡ್ಯಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೀ ಸಮ್ ಟೆನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ ನೀನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಮುಠಾಳ ಅಂತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನೆ ಆ ಹುಡುಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅದುವರೆಗೆ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ನೂರು ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಆ ನೂರು ಡಾಲರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಡ್ಯಾಡ್ ಹೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಮೀ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಒನ್ ಅವರ್ ವಿತ್ ಮೀ ನೀನು ದುಡಿದ ಹೊಂಡ ನೂರು ಡಾಲರ್ ತಾನೆ ತಗೋ ಈ ನೂರು ಡಾಲರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಮಗು ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಗರೀಕರಣದ ವಿಕಾರ ವಿಕೃತ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದು ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದರು ಜಗಳ 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 ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ದಿನವೆಲ್ಲ ಅವರು ಜಗಳ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋ ಅವರು ಘನತೆ ವೆತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಯಿತು ನಾಳೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಘನತೆ ವೆತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಢವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನನ್ಯ
ಕೂತಲೇ ಕೂತಿದ್ದು ಒಂದಿಂಚು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಿರಣ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತನ್ ತಂಡದವರು ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಯು ಸಹ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆ ನಾಡಗೀತೆ ಹಾಡುವಾಗಲೇ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಗೀತೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಾಡಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರಟು ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಒರಿಸ್ಸಾ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದಿರಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ಕೂರ್ತು ಮಾತ್ ಮಾತನಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಊಟ ಕೂತ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಕಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅರಕಾಸಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಬಕಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಹಸ್ತು ಕೂತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಆ ಬಕಾಸುರನ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡು ಹಸಿವು ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆತ್ತಿಯ ಹಸಿವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೆತ್ತಿಯ ಹಸಿವು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತುಡಿತಗಳಿವೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿವೆ ದುಡ್ಡು 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 ಸಂಪಾದನೆ 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 ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ ಅನಾನಿಮಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಕವಿತೆ ನೀವು ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾತ ಕವಿ ಬರೀತಾನೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವಾಂಡರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್ ವಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಟಾಯ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಾಂಡರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ವೆಲ್ತ್ ವಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಟಾಯ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್ ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಾಂಡರ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇವ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು we squander wealth in search of health all that we get is a grave sampatna disheyalli nagolota duddu 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 beku beku sampat beku anta sharirada aarogyavannu haal maadikondu duddina brahma rakshada pishachi benhatti hogtare yenella sampadne maadtare adra uta kootaga ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲರಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸಂಪತ್ ದೃಢದು ಏನು ಬಂತು ದೇನ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವಾಂಡರ್ ವೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೇರೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರಳವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದುವರೆಗೂ ದುಡಿದೆಲ್ಲದನ್ನೂ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ಚ್ ಕಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಅಳಿಯ ನನ್ನ
ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡವನಿಗಿಂತಲೂ ಕಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವೇನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಡು ಬಡವ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸಂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಗಂಡನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಂಗಳ ಅನ್ನ ತಂಗಳ ಅನ್ನ ಉಣ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಂಗಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಕೆ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ ಕಡು ಬಡವನು ತಂಗಳನ್ನು ಉಣ್ಣಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಮೇರಿಕದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಸೊಸೆ ಮೂರು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಗಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರೋಝನ್ ಫುಡ್ ಅದು ಏನು ಹೇಳೋಣ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಏನು ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ದುಂಬಾಲು ಬೀಳ್ತಕ್ಕ ಹಣ ಬೇಕು ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಧುಚ್ಚೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಭಾಷಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅಜರಾವರ್ವತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ವಿದ್ಯಾಂ ಅರ್ಥಂಚ ಚಿಂತೆಯೇತ್ ನೀನು ಜೀವ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನೀನು ಎರಡನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ವಿದ್ಯಾಂ ಅರ್ಥಂಚ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಹಣ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೃಹೀತೆ ವಕೇಶೇಷು ಮೃತ್ಯುಲ ಧರ್ಮ ಮಾಚರೆ ಇತ್ತು ನಾಳೆ ಬದುಕಿರ್ತೀವಲ್ಲೋ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀನು ಇವತ್ತೇ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾಳೆ ಅಂತ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದು ವಿಕೃತಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾಹಿತಿಗಳಾದಂಥ ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ರವರು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದು ಓದಿದರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಧರ್ಮ ಹೇಗೆ ವಿಕೃತ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹಣ ಬೇಕು ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು ಎಲ್ಲದೂ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಮೊದಲನೇದಾದಂಥ ಧರ್ಮ ಕೊನೆಯದಾದಂಥ ಮೋಕ್ಷ ಇವೆರಡು ಪಾರಲೌಕಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮ ಇವೆರಡು ಲೌಕಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವೆರಡೂ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಧರ್ಮದ ತಳೆಯದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಗುರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಪ್ಪ ಅನ್ನೋದೇ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಈ ಜಗಳ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಜಗಳುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಳ ಗಳಿಕೆ ಅನುಭವಿಸೋದು ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟೆಕಟೆ ಕತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಧರ್ಮಿಷ್ಠರು ಯಾರು ಅಧರ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಿರ್ಧಾರ
ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ವತಃ ಅವರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ದುರ್ಘಟನೆಯನ್ನ ದುರ್ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಕೀಲರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನು ಮ ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾನೂನು ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಕಾನೂನಿಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ನಮಗೆ ನಾವು ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದಂಥ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಿದ್ರು ವಕೀಲರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸವೇ ಹ್ಯಾಗ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹೇಳಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಇನ್ನು ನಾವು ಮನೆತನ ಬರೆದಿದೆ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದು ನಮಗನ್ಸಿದ್ದು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿಸೋ ಬದಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಕೀಲರಿಂದಲೇ ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಹೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಮೊದಲು ವಕೀಲರಿಂದಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಉಚಿತ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು ಈ ಥರ ಉದಾಹರಿ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಇದೆ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ರೋ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಮರ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಸ್ತೀಷ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಅದು ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಅದು ಏನೋ ಒಂದಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಒಳಗೆ ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಂ ನ್ಯಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯಾಕ್ರೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವನ ಅನಿಸ್ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯೋಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಕೆ ಕೊಂದು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೊಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅವನು ಒಳಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ರೋ ತನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೆರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ರೋಗಿಗಳು ಏನು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಆ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಸೀಕ್ರೆಟನ್ನು ಅವನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ರೋಗಿಗಳು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂ
ಕೆಲವು ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಗಳು ನಮಗೂ ಬರ್ತವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಂಡ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು ಆ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮನ ಅರಿತು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ವೆಬ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಅವು ಒಂದು ಈ ಸ್ಪೈಡರ್ ವೆಬ್ ಅಂದರೆ ಬಲೆ ಇದ್ದ ಜೇಡ್ರ ಬಲೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಜೇಡ್ರ ಬಲೆ ದಿ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ ವೆಬ್ ನೋ ಡೌ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಎಸ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಎಂಥದ್ದು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನೋಣ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಹಿಡಿತವೆ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಿಡಗ ಹಾಕಿ ಆ ಬಲೆ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನೂನು ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೀತಿ ವಾಕ್ಯ ದೈವೋ ದುರ್ಬಲ ಘಾತಕ ಅಂತಂದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾರಿ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುರಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಣ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೋಳಿ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಚಿರತೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡಿದಿರ ನೀವು ನೋಡಿದಿರ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ಸುಭಾಷಿತ ದೈವೋ ದುರ್ಬಲ ಘಾತಕ ಅಂತ ದೇವರು ಸಹ ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಪ್ರಬಲರಿಗೆ ಏನೋ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಈ ಮಾತು ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ದೋಷ ಅಲ್ಲ ಕಾನೂನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಗೋ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಯು ಹಿಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ದೆನ್ ಹಿಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ವಾದ ಇದ್ದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನೀನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ಮಾತಾಡು ಅಂತಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಅವರು ಕಣ್ಣು ಮರೆಸ್ತೀರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಹುಡುಕೋದು ಅದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥದ್ದು ಅದೇ ತಲೆ ಬಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆ ತಲೆ ಬಿಸಿ ಇಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅಮೇರಿಕ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾದರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾರೂ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ದಾರಿ ಹುಡುಕಬೇಕಲ್ವೇ ಅದೇ ಅದೇ ಯಾತ್ರೆ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆ ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿಬೇಕು ಆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೂ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಯಾತ್ರೆ
ಶರಣನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಈ ಮಹಾಮಂಟಪದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಮಹಾಮಂಟಪದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ತಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಕೋರ್ತೇನೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಮಂಟಪದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ತಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬೇಕ